ഇടയിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നടക്കാനായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം മടിക്കിപ്പറക്ക് വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാം ഒരു വിധം ഞാനെല്ലാവരും അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ട്ടിന് ഇന്ന് വലിയൊരു പണി തന്നു ഭയങ്കര കരച്ചിൽ വെളിയിൽ പോകണം വെളിയിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കരച്ചിൽ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലം മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ നടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ മുത്തേട്ടനെ വിളിച്ചു ഒരു രക്ഷയില്ല അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ കയറുന്നില്ല നല്ല എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ് അച്ഛൻ വന്നത് അല്ല അച്ചൂട്ടാ അച്ചു ടുട്ടുമോനുണ്ട് ഞങ്ങൾ നടക്കുവാണ് ഇപ്പൊ കുറെ നാളായി നടക്കാൻ പോവാതിരുന്നിട്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു ടുട്ടു വെയിറ്റ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോ വാ അമ്മയുടെ കൂടെ വാ എന്താണ് കുറെ ദിവസമായി അതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കിയിരിക്കുന്നത് കള്ളൻ സൈഡ് അടക്കുമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുത്താട്ടിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഇനി അല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി ഇവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ട് മോനെ സൈഡ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈവനിങ് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഭവന ക്രോസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് റോഡിൽ അച്ചുവിനെയും ടുട്ടും രണ്ടുപേരെയും കൂടി പിടിച്ച് പോകാൻ ഭയങ്കര അച്ചുകുട്ടനാണ് നടക്കുന്നത് എൻ്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞു അച്ചുമാ അച്ചു നാളൊക്കെ അച്ചുകുട്ട ഞങ്ങൾ നടക്കുന്ന വഴി ഞങ്ങൾ ടുട്ടുവിൻ്റെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അതിനുശേഷം ഈവന് ഞങ്ങൾ ഗ്രോസറി പർച്ചേസിങ്ങിന് പോയി ഒരാഴ്ച വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ലിസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ കടയുടെ പേര് നന്ദാരി ഫ്രഷ് എന്നാണ് നമ്മളെ വീട്ടിനടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എല്ലാം തന്നെ കിട്ടും ഏത് ടൈപ്പും വെജ വെജിറ്റബിൾസ് അതായത് വെജീസ് ടൈപ്പുള്ള നോൺ വെജ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ കിട്ടില്ല എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ പൈസ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മറ്റ് ഷോപ്പുകളൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാണ് എന്നാലും നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറ്
അതിനുശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് മിൽക്ക് ഷേക്കുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വഴക്കൊക്കെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് മിൽക്ക് ഷേക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താ വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ ഗുഡ് ലൈഫിൻ്റെ പാൽ അതും രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പാലൊന്നും മേടിക്കാൻ എന്ന് രാവിലെയാണ് ഞാൻ കടയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പാൽ പിന്നെ ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി രണ്ട് പേർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്രോക്കോളിയുടെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇവിടെ മിക്ക ദിവസവും ബ്രോക്കോളി ബ്രോക്കോളി ഉണ്ടാവും ടുട്ടുമോന് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് ടുട്ടുമോ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് അപ്പം തന്നെ തീർന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന മിൽക്ക് ഷേക്കുകൾ അപ്പം തന്നെ തീർന്ന് പിന്നെ ഇത് മുഖ മുഖം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് ലിച്ചിയുടെ ഫ്രൂട്ടും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് സ്ക്വയർ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ചില്ലി സോസ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ് സോയാ സോസ് പിന്നെ റെഡ് ചില്ലി റെഡ് ചില്ലി സോസ് പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കരിക്ക് കരിക്ക് വേണമെന്ന് തോന്നി കരിക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നി അങ്ങനെ വഴി നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കരിക്ക് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളി കുക്കുംബറ് കുക്കുംബറ് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നാൽ നല്ല നല്ലതാണ് പച്ചയ്ക്ക് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി ഒരു ഹാഫ് കുക്കുംബർ എങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ണിന് അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഡാർക്ക് സർക്കിളൊക്കെ മാറാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി അടുത്ത കവറിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതെൻ്റെ ആ ചെടീനെ ഞാൻ ഈ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടോ അത് മണ്ണ് ഇതുവരെ മേടിക്കാൻ പോകാനോ ചട്ടി മേടിക്കാൻ പോകാനോ ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാനൊരു കുപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലോട്ട് എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഇത് മല്ലിയില മല്ലിയില ഒക്കെ ഇനി എടുത്ത് എന്താണ് കഴുകി പെറുക്കി ഇനി ബോക്സിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ജോലിയുണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇതൊക്കെ കോണാണ് കോണും ഈവനിങ് സ്നാക്സിനൊക്കെ ഈവനിങ് ഒക്കെ വെ പെട്ടെന്ന് വിശക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇത് വേവിച്ച് തിന്നാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടുട്ടുമോനെ എടുത്താണ് അനാവശ്യമായിട്ടൊരു ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഹമാം സോപ്പ് ഇത് അച്ഛന് ഇവിടെ ഉള്ളത് ലിക്വിഡ് സോപ്പാണ് അപ്പോൾ അച്ഛന് ഹമാം സോപ്പ് അങ്ങ് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് വാങ്ങിച്ചാണ് പിന്നെ തേങ്ങ തേങ്ങ കാണുമ്പോൾ മൂത്തിട്ടില്ല എല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് തേങ്ങ മേടിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പം ഞങ്ങൾക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഇതേപോലെ ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോയി വാങ്ങിക്കാനൊന്നും പറ്റാറേയില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വല്ലപ്പോഴേ ഉള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം ലിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോയി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്നു എത്ര ബഡ്ജറ്റ് വേണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി വാങ്ങിച്ചത് എങ്കിലും മാക്സിമം ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വൺ വീക്കിലേക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വയ്ക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഇതിവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൊത്തം ഓഫീസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ വൺ വീക്കിലേക്ക് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇഷ്ടമേ അല്ല അന്നേരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കണ്ടേ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വേസ്റ്റായി പോകും വാങ്ങിച്ചു വെച്ചത് എനിക്ക് ഡെയിലി അന്നേരം കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നാളെ വാങ്ങിക്കുന്നത് നാളെയാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിംഗ് ഇപ്പം രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്ന് എല്ലാവരും കിടന്ന് അപ്പുറത്തെ റൂമിൽ എല്ലാവരും കിടന്നു രാത്രി പതിനൊന്ന് മഴ പതിനൊന്നര ആയ സമയം കണ്ടോ പതിനൊന്
എത്ര ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചാലും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം കൂടെ ജാമാവും മിക്സാവും ഒന്നാമത് ഒറ്റ കബോർഡിലുള്ള ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാൻ വേറെ കബോർഡില്ല അപ്പം നമ്മൾ നാല് പേരുടെയും ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കുകയും വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ തിരക്കിന് മുതലൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ തിരക്കിന് ഓരോ ഡ്രസ്സും വേമ്പയും വലിച്ചെടുക്കും നമ്മൾ ഞാനാണെങ്കിൽ പതുക്കെ ഒരെണ്ണം പൊക്കി പൊക്കി ഓരോ തുണിയുടെ അടിയിലിരിക്കുന്ന എടുത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് മുതേട്ടൻ തന്നെ ഒരുങ്ങുന്ന സമയം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അത്തരം വേഗം തനിയെ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഫുള്ള് വലിച്ചു വാരി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് മടിയാവും പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ രാത്രി പതിനൊന്നര ആയപ്പോഴാണ് എനിക്കിത് അടുക്കി വെക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുഴുവൻ അടുക്കി വെച്ചില്ല അല്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയ കബോർഡാണിത് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള കബോർഡാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും വാങ്ങിച്ചല്ല മുത്തേടിൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാങ്ങറിൽ പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ എൻ്റെ കുറച്ച് ടോപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കി വെക്കേണ്ട അതൊക്കെ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞു ഷോൾ ഞാൻ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷോളുകൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ ഈ ബോക്സുകളൊക്കെ ഡി എ വി ബോക്സുകൾ രണ്ട് ബോക്സുകളെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ബാക്കി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നാമസോണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഒരു ഡ്രോ ആയിരുന്നു അത് പൊട്ടിപ്പോയി അപ്പോൾ അതിൻ്റെയാണ് ഞാൻ ആ വലിയൊരു ബോക്സ് കാണുന്നില്ല അതെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മുത്തുവാട്ടിൻ്റെ ബനിയനെ ഡ്രസ്സുകൾ ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി പോകുമ്പോൾ ഇടുന്ന ഷോളുകൾ പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പുകളാണ് ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ അവർ വെളിയിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഒരു സൈഡിൽ ടുട്ടുമോൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അച്ചുമോൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന പിന്നെ നാപ്കിനുകൾ ടുട്ടുമ്മൻ്റെ യൂണിഫോം അതൊക്കെയാണ് അതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ താഴെ ഇത് എൻ്റെ ടോപ്പുകൾ കുർത്താസ് പലാസോസ് അതൊക്കെയാണ് അതിലുള്ളത് അതിലൊരു കവറിൽ ഇന്നോവേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴെ വീട്ടിലിടുന്ന ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെ എൻ്റെ മുത്തട്ടിൻ്റെ വീട്ടിലിടുന്ന ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഡ്രസ്സുകൾ ആക്ച്വലി ഇതിലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വേറെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന പാക്കറ്റ് ഇനിയും മുകളിൽ ഇതാക്കാതിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കുട്ടി വ്ലോഗ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്തൊരു വ്ലോഗിൽ കാണാം അ